Hello, everyone. Good evening. Hello, good evening. Hello, how are you guys? Como están? I'm fine. That's good to know. Hi there. Solamente uno. Puedo ver con su cámara encendida. <laughs> Don't worry, guys. Let me see. Okay, there, there you are. Um, we only are three. Okay. Um, mientras tanto, vamos a esperar como two minutes, dos minutos para que se une el resto. So we can start with the activity, with the warm-up activity. Okay, good evening for the ones who are joining now. Para los que se están uniendo, good evening. I hope you're doing well. And I hope you're ready for today's class. Okay, so here we are. We are going to start with an activity that it is an interactive activity. Y es un memory game, así como lo hacemos siempre. Solamente que en este caso lo vamos a hacer con un topic eh, anterior, con uno de los temas anteriores. So we are going to start. Ya estamos, ya hay siete. So I think it is enough. Vamos a empezar. Let me see. Let me share my screen. Okay. Just let me see. Okay. There we are. Here. Acá tenemos este, esta eh, interactive activity. Este es un memory game, así como los anteriores, solo que este es del topic clothes and colors. Okay, for the ones who are joining, para los que se están uniendo, good evening. Welcome to today's class. We are going to start uh, an activity that it is a memory game. Es un, es un juego de memoria. Y esta vez será del topic clothes and colors. So I hope you're ready, guys, so we can start. Tell me if you're ready. And we can start now. Yes. Okay. Thank you so much. So we are going to start now. Let me see. Okay, let me see the chat first. Okay, Manuel, thank you so much. Gracias por avisarme, lo tomar en cuenta. Don't worry. Okay, so we are going to start now. We are going to start with this memory game. Okay, let me see. Okay, guys, choose a number. ¿Qué número? Which one? Number one and number eight. Oh, sorry. Okay, let me, let me try again because it is a little bit slowly. Number one and? Number eight. Number eight. No. One more time. Number four and number five. Number four and number five. No. 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 One more try. Number nine and number three. Number nine and number three. No. <laughs> Do you remember? We already, ya vimos por ahí uno de esos. Number nine and number four. Number nine and number four. Excellent. Yes, that is red hat. It's un sombrero rojo, right? Okay, guys, one more try. Number one and number ten. Number one and number, uy, sorry. Lo hice sin querer. Number ten, right? <laughs> Sorry, sorry, guys. Okay, esta vez sí. One more try. Number seven, number ten. Number seven and ten. Mm -mm. It is not. Mm. Number seven and three. Number seven and three. Awesome, yes. Sí, se acordó. Okay, guys, that's awesome. One more time. Something. Number two, number 
Number two and 11, right? Yes. Yes. Okay, no, it is not. Okay. Number five and two. Number five and two. Okay, great, awesome. That's a good, good memory. Tiene una muy buena memoria, okay? Solamente quedan dos. Which Number one? six and 11. Number six and 11. No. <laughs> okay. Right, number six and eight. Number 11. Number eight. eight. Six and eight. Okay, sorry. Uh, 11. Seven. No. 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 Six We're... and 10. Okay, six and 10. No. Six and eight and 10 okay. and 11. Okay. And eight, ten, and eleven. Okay, guys, thank you so much. That was a good practice. Espero que se recuerden alguna de las prendas, ya que eh, eso lo vamos a ver en el en el final exam, en el examen final. Vamos a ver todo todo eso. So I hope you remember. Espero que recuerden la mayoría de todas esas prendas. Bueno, los colores es mucho más fácil. So we are going to move to the next slide. Y acá tenemos, vamos a revisar one more time, possessives. Ok, I want to apologize si ustedes el día de ayer vieron esta palabra y solo con una S se me fue la otra S. En realidad lleva dos S, so possessives. Entonces vamos a ver one more time los tipos de posesivos que tenemos. En este caso tenemos, eh, vamos a hacer como un repaso para que nos quede mucho más claro. Tenemos posesivos adjetivos que les dije que era my, your, his, her, eh, it y así. Entonces acá tenemos otros ejemplos. Tenemos the kids are your responsibility. Los niños son tu responsabilidad. The kids are your responsibility. Tu responsabilidad. Y acá tenemos another one. My mother likes candies. A mi mamá le gustan los dulces. My mother likes candies. Acá tenemos el adjetivo posesivo. Estos son los adjetivos posesivos, right? Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos en pronoun? Tenemos acá el ejemplo. Is this yours? Esto es tuyo. Es una, ok, no estamos hablando de tú, de como de tus cosas, tu responsabilidad, tu mamá, tu familia. Estamos hablando de tuyo, right? Is this yours? Esto es tuyo. Eh, it is not my brush. It, it's hers. Acá tenemos no es. Mi cepillo es de ella. Acá tenemos dos juntos. Tenemos un adjetivo y tenemos un pronoun. Un pronoun acá. Siempre hablando de posesivos, right? Y tenemos el otro tipo que es del apostrophe y la letter S. Tenemos acá unos ejemplos. Mary's, Mary's sweater. Michael's friend. Do you remember something about the apostrophe? Let me check. Déjenme chequear con ustedes si recuerdan algo del apostrofe o de la comita con la letra S. Do you remember something, alguna regla o algo por el estilo? Do you remember? Por ejemplo, para los singulares utilizamos la coma y la S, right? Pero ¿qué pasa con eh, plurals que terminan en S? Do you remember that? Eh, la comita va después de la S. Exacto. No sé cómo se llama. Apostrophe. Ok, le agregamos el apostrophe después de la S. Solamente cuando estamos hablando de plurales y que terminan en S, right? So here we have Mary's sweater, Michael's friend. Ok. Eh, do you have any question from yesterday? ¿Alguna pregunta de ayer sobre los posesivos? Anything? Ok. Voy a esperar que esté claro, right? 
porque les voy a explicar al final el foro, ya que hubo, hubo problema con ingresar al foro, entonces tuve que crear otro y les voy a explicar cómo lo haremos. Entonces ahí vamos a trabajar en los posesivos también. So here we have the topic for today. El tema de hoy es weather and seasons around the world. Siempre de la section number four, whose genes are... Tenemos weather and seasons around the world. Dice que la definición, it says, weather and season, the weather is just the state of the atmosphere at any time, including things such as temperature, precipitation, air pressure, and cloud cover. Daily changes in the weather are due to winds and storms. Seasonal changes are due to the earth in revolving around the sun. Cycles of weather changes are the season. Okay, dice que la, el clima es simplemente un estado de la atmósfera a cualquier hora. Esto incluye como la temperatura, precipitation, precipitaciones, la presión del aire el, y algo sobre las nubes, right? Y dice también que los cambios diarios en el clima se deben al viento o a las tormentas o ya sea a la season o a la época del año en la que estemos que genere cambios en la tierra. So it says cycles of weather changes are the season. Los ciclos del clima que cambian se les llama estaciones, right? Eso es lo que tenemos como definition, the weather and season. Este es mostly for weather. Now we're going to check season of the year. The four seasons, spring, summer, fall, and winter, oh, fall. fall one another regularly. Each has its own light, temperature, and weather patterns that repeat yearly. Dice que las cuatro estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. Dice que sigue una tras otra y cada una tiene su propia luz, su propia temperatura y sus propios patrones del clima que se repiten cada año. That's what we have for season of the year. Esto tenemos para weather. Weather es el estado eh, de la atmósfera a cualquier hora. Y estas son las estaciones eh, que en las que la Tierra pues tiene sus cambios. En atmósfera, en el aire, en la luz. Y weather patterns y patrones del clima, right? Entonces ahora que ya tenemos una definition de weather and season, What are we going to do? Vamos a leer esta parte de acá. Y vamos a, then we're going to practice with uh, questions for that exercise. Vamos a practicar con preguntas para este ejercicio. Entonces, here we have weather and seasons around the world. Okay, uh, one more time, just let me check the pronunciation. I want to, I want you to help me to read Quiero que me ayuden a leer lo que aparece en estas ilustraciones. This is in order to listen to your pronunciation. Esto es para, uh, con el propósito de, que es, de escuchar su pronunciación en cuanto a la season, de las, o sea, las estaciones. Ok, lo voy a leer primero and then I'm going to ask for a volunteer. Voy a leerlo primero y luego le voy a preguntar a algún voluntario que me ayude a leer Cualquiera de estos cuadritos. So here we have weather and seasons around the world. It's spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. Tenemos, es primavera en Brasil. Es uh, cálido y es muy soleado. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Es Verano en Corea, está lloviendo y hace, hace calor y hay humedad. It's fall in the U.S. It's cool, it's cloudy and windy. Está fresco, está nublado y con mucho viento. It's winter in Russia. It's snowing, it's very cold, it's 
invierno en Rusia está nevando y está muy frío. So let me see. Do you have any volunteer? Um, do you want to participate, guys? Uh, help me to read. Que me ayude a leerlas todas. En este caso voy a necesitar al menos tres voluntarios que me ayude a leerlas todas de, de una vez. Así como se las leí. Esta de acá con, con sus respectivos adjetivos y esta de acá sí. So is there any volunteer? Okay, Katia, go ahead. Help me. It's spring in Brazil. I'm worried it's very, sun very sunny. Okay. It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. 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 It's fall in the US. It's cold, it's coldly and me and windy. Okay. It's winter in Russia. Um it's snowing, it's very cold. Okay, thank you so much for your try. Okay. Uh, it's estas palabras uh, just for your um for you to know. <laughs> Se lee spring. Do you remember lo de la S? Spring. ¿Qué sucede spring. cuando tenemos esto, right? It's spring. Lo vamos a leer de un solo. It's spring. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. Para que no nos eh, no, no tengamos ningún ninguna pausa en decir it's spring sino que lo vamos a decir de un solo. It's spring in Brazil. Así. Lo mismo acá. It's summer. It's summer. It's spring. Y esta de acá se lee cool. Cool. Esta se lee cloudy. Cloudy. Windy. Windy. Esta de acá se lee humid. Y esta palabra de acá, Russia, en English, en inglés se, re, se lee, sorry, Russia. Y acá, snowing. It's snowing. Así de corrido. It's snowing. So, okay. Thank you so much, Katia, for your participation. Let me see. Juan Linares, can you help me? Yes. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cold. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, thank you. Esta de acá, remember, cool. Cool, it's cloudy and windy. Cloudy. Esta es cool, cloudy, and windy. Okay, thank you so much, Juan. Okay, uno más. Just Me. one. Uno más. Okay. Okay. It's spring in Brazil. Okay. It's warm, uh, it's very sunny. It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. It's fall in the youth. It's cool, it's cloudy and windy. Windy, pardon, sorry. Um, it's winter in Russia. It's snowing, it's very cool. Okay, awesome. That was great, Misael. Thank you so much. Thank you. Okay, tenemos one more time. Se los voy a leer. It's spring, spring in Brazil. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, si se fijan, leemos de corrido. Si tenemos una S acá y tenemos otra S para empezar, lo vamos a leer de corrido como si solo tuviéramos una S, right? It's spring. It's summer. It's snowing. Something like that. Okay, guys, thank you. Thank you so much. 
And here we have listen to the conversation. Vamos a dejar esta conversation at the end. Eh, porque vamos a buscar estas palabras, right? So we are going to move to the adjectives. Voy a necesitar que nos relacionemos first with the adjectives for weather. Recuerden que los adjetivos tienen diferentes funciones, pero la mayoría son para describir, right? Son para describir. So here we have adjectives for weather y tenemos uno de los más comunes. Tenemos rainy. Rainy significa lluvioso. Lluvioso. Rainy. Tenemos wet. Wet. Let me, let me anotarlo aquí. Ok, lluvioso, right? Lluvioso. Oops, casi no se ve. Let me do something, ok? Lluvioso. Here we have wet, mojado. Esto significa wet. Uh, humid significa, um, let me. Mm. Húmedo, humid, húmedo. And here we have this one, dry, seco, dry. Eh, en este caso sería foggy, es como cuando hay este niebla, foggy. Windy es cuando hay mucho viento. Windy sería viento. Uh, here we have stormy. Es, en este caso sería tormentoso. Lo vamos, eh, no, lo vamos a dejar como tormenta. Stormy. Storm es tormenta, pero sería como tormentoso. No hace mucho sentido en Spanish, pero sí lo hace en English. Breeze, breezy, es como con brisa. Brisa. Calm es tranquilo. Ok, estos son algunos de los más comunes. Tenemos rainy, podemos decir, um, the day is rainy, el día está lluvioso. Tenemos, podemos decir, wet, uh, the weather is wet, el clima está mojado. Esto puede ser porque hay lluvia, right? O podemos decir, Um, the weather is humid, or the day is humid, el día está húmedo, o la noche está húmeda. En este caso, porque hubo lluvia, right? Y tenemos dry, tenemos dry. Eh, para este es cuando, cuando no llueve, pero tampoco hace sol. Es nada más seco, right? Eso es lo que tenemos. Y tenemos foggy, que les dije que es cuando hay niebla. En este caso lo podemos utilizar también para decir, eh, por ejemplo, que hay neblina, right? El, es, el fog es niebla, pero entonces lo vamos a dejar como, ¿cómo podríamos decir? Neblinoso, something like that. Yes, a eso Nublado. se refiere. Yes, exactly. Eso tenemos para este de acá como un, que hay mucha eh, está neblinosa la, la tarde, something like that. The, ok, o oh, the day is foggy, el día está neblinoso. De hecho, sí, esa palabra es la correcta, neblinoso para foggy, porque fog es eh, niebla. Windy es que está ventoso, el día hay mucho viento. The day is windy or the weather is windy. El, el clima está ventoso, hay mucho viento. Eh, tenemos stormy, stormy, the day or the night is stormy, el día está, eh, esto es una tormenta, entonces sería como tormentoso, right, está como tormentoso, hay mucha lluvia, pero lluvia en forma de tormenta, porque tenemos rain, que es la lluvia normal, y tenemos storm, storm, sin la, sin la, sin esta de acá, sin esta letra de acá, Storm significa tormenta, entonces la tormenta se diferencia de rain porque storm puede incluir como viento um, y cosas así. Es como que más fuerte, mucho más fuerte que rain. Entonces tenemos stormy como tormentoso, right? The night is stormy. The week, been, the week has been stormy. La semana ha estado 
con tormentas. Okay, and here we have, uh, uh, let me see, breezy. Breezy es eh, que hay eh, brisa, nada más. Está como haciendo mucha brisa. The day is breezy, the night is breezy. Así vamos a utilizar. Esto es para brisa. Y esto es para tranquilo. Cuando the weather is calm, cuando el clima está tranquilo, right? A eso lo vamos a utilizar. Calm significa tranquilo, quieto. No, no hace mucho sol, ni, si, ni hace, eh, no hay mucha lluvia. Ese adjetivo se utiliza para los días tranquilos. So the day is calm, the week has been calm. La semana ha estado tranquila uh, regarding the weather, right? Refiriéndonos al clima. So here we have this one. Y acá tenemos otra, que son adjetivos también. Tenemos sunny, sunny que es eh, eh, soleado, right? Sunny. Un día soleado. The day is sunny. Um, the week has been sunny. La, la semana ha estado soleada. Tenemos cloudy. Cloudy que es eh, cuando hay muchas nubes, right? The day is cloudy. Cuando el cielo está completamente, o sea, ni siquiera hay sol porque está cloudy, está con muchas nubes. And here we have snowy. Está nevado. El día está nevado, the day is snowy, or the days are snowy when it comes the winter, cuando, es, eh, cuando estamos en invierno, los días son nevados, something like that. Tenemos hot, hot significa uh, caliente o eh, uh, refiriéndonos al calor, right? Por ejemplo, the day is hot, the afternoon is hot. La tarde ha estado caliente, la tarde, la noche hace calor. And, uh, by night, it's hot. And por las noches hace calor o por las noches se pone caliente, right? Tenemos dry, one more time, que es la misma la anterior. Dry, que es cuando el día está seco. Tenemos clear. Clear es cuando el día está despejado. Eso significa, the day is clear, the sky is clear, el cielo está despejado, el día está despejado. So, es también un adjetivo para el invierno. Okay, guys, do you have any other question? Do you have a question about it? About the adjectives? Any question? No. Okay, regarding pronunciation, de acuerdo a la pronunciation, is everything clear? Solo la segunda, eh, mis, dicho. Which one? Uh, this one. Wet. Uh -huh, eso. Wet. Wet. Así como lo lees. Wet. Wet. Yes. Okay. Okay. So here we have, uh, let me see, porque vamos a hacer lo mismo de pronunciation, pero en este caso lo vamos a hacer todos, right? Lo vamos a hacer todos. Let me see the chat. Okay, Manuel. Couldn't be able to participate using microphone, so don't worry. En este caso vamos a hacerlo con los que ya estamos acá. Ok, vamos a empezar. Voy a empezar así como los tengo en el orden que los tengo ahorita. So let me hear from, let me see, the first one is Misael. Can you help me to read this one? Rainy. Rainy, right? Recuerden la letter Esta letra. Rainy. Rainy. Excellent. Mm -hmm. Thank you. Let me see, Katia. Can you help me to read this one? Wet. Excellent. Wet. Thank you so much. Let me see, Teresa. Can you help me to read this one? Humid. Humid, right? Humid. Oh, humid. Como J. Yes. Uh, humid, okay. yes, húmedo, right? Yes, es como una J, como humid. Uh, humid. Yes, no, es solamente humid, así como, como si lo decimos con J en Spanish, right? Así, humid. Así. Humid. así. Excellent. Excellent. Okay. okay, let me see. Goldie, can you help me to read this one? Dry. Dry, right? Dry. Ahí tenemos una letra R también, so dry. 
Thank you right. so much. So let me see, okay. Juan, can you help me to read this one? Are you there, Juan Linares? Yes, uh, okay. foggy. Foggy, right? Foggy. Yes, let me see, Juan Joel, can you help me to read this one? Windy. Windy, right, exactly, windy. Let me see, Ivania, can you help me to read this one? Stormy. Stormy, right, stormy, yes, thank you. Let me see, Nancy, can you help me to read this one? Breezy. 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 Breezy, exactly, breezy. Let me see, uh, Liliana, can you help me to read this one? Calm. Calm. Ok, en este caso, eh, va a esa palabra pueda que con, nos confundamos de acuerdo a la pronunciation. Esta palabra se lee como calm. Hace mucho énfasis en la M at the end. Calm. Así, calm. Porque so, si decimos calm, eh, lo estamos diciendo eh, como en español, right? Entonces, en esto es, suena como una O, esta calm. 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 So, Calm. Exactly. Excellent. Thank you. So let's move to this one. Let me see, Andrea, can you help me to read this one? Sunny. Sunny. Excellent. Sunny. Thank you. Let me see, Alex, can you help me to read this one? Alexander, are you there? Okay. Cloudy. Cloudy, right? Cloudy. Esto se vuelve como una A, ah, como cloudy, así. Ok. Thank you. Let me see. Pedro, can you help me to read this one? Pedro, are you there? Okay, since he's not there. Let me see, Ronald, can you help me to read this one? It's, it's not we. Snowy. It's not we. Snowy. Snowy. Okay, thank you. Let me see, Leah Sarai, can you help me to read this one? Hot. Hot, right? Excellent. Suena como una A, uh, right? Excellent. Okay, so you guys are done. Let me see. Dry and clear. Clear. Porque el resto no puede participar. So thank you so much, guys. Ahí tenemos esos adjetivos. Now, what are we going to do? We are going to listen to the conversation. Just allow me one moment. Voy a buscarles la conversation que está por acá. Okay, do you guys see my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. Awesome. Yes. Thank yes. you. Yes. Okay, we're going to try si podemos escuchar el audio y vamos a dejarlo. Okay. Okay. Do you guys, can you guys? Oh, no. ¿Sí le escuchan? No. No. Okay, don't worry. Just allow me one moment. Let's go back here. I think the internet is a little bit slowly, but don't worry. Okay. Okay, let me. Oh, no. What about now? What's the matter? Oh. See, let's put it. Yes. Awesome. Yes. Entonces vamos yeah. a escucharlo. Okay. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, guys, there we are. Don't worry. Nada más quería que nos familiarizáramos con esa conversation porque... Lo vamos a ver en este de acá. 
We are going to check those words. Acá tenemos one more time the conversation. Y se llama, it's very cold. Es, hace mucho frío o está muy frío. Tenemos, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy frío. Are you wearing your gloves? Remember, utilizamos guantes for winter, o sea, para cuando hace frío. Entonces tenemos, are you wearing your gloves? No, they're at home. They're at home. Los dejo en casa. Well, you're wearing your coat. Estás utilizando tu abrigo. Pero mi abrigo, but my coat isn't warm. Pero mi abrigo no es caliente. And I'm not wearing boots. Y no estoy usando botas. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ahí tenemos, eh, tenemos una. Tenemos snowing. Tenemos very cold. Tenemos ropa de invierno. Así como lo vimos en las clases anteriores. right? Tenemos gloves. Tenemos coat. Tenemos un adjetivo que es warm. Que significa tibio o caliente. Uh, y tenemos boots. En esa conversation. O sea, podemos incluir todo eso dentro de una conversación. Así, eh, ahora ya sabemos cuáles son los adjetivos, cuáles son eh, las prendas de vestir, right? Acá tenemos, it's snowing, que se refiere al weather. Cold es un adjetivo para el clima también. Entonces, en este caso significa frío, por lo que va a ser un adjetivo para climas fríos. Acá tenemos, are you wearing your gloves? Tenemos una prenda de vestir para invierno, for winter. Tenemos a uh, coat, que también es for winter. Tenemos eh, coat one more time, pero ahora lo tenemos con este adjetivo que es warm, que significa tibio, warm o caliente. En este caso no es caliente o no es tibio. Y acá boots, que es for winter too. Y acá tenemos el resto. So there we are with the conversation. Now let's move to this, um, a estas ilustraciones. Ahora sí, tenemos un poco más eh, detallado el vocabulario para uh, utilizarlo en las diferentes estaciones del año. Four seasons of the year. Tenemos aquí four seasons, las cuatro estaciones del año. Dice winter, tenemos estos de acá. Este es un vocabulario que incluye, eh, puede incluir adjetivos, descriptivos, puede incluir objetos o las cosas que eh, surgen en los paisajes del invierno. También eh, prendas de vestir, así como lo vimos anteriormente, las prendas de vestir para invierno. So, here we are. Tenemos eh, cold days, días fríos en winter, right? Es el vocabulario típico asociado con cada estación. Cold days, días fríos. Tenemos snow, que es nieve, snow. Tenemos rain, lluvia. Eh, utilizamos umbrella, sombrilla. Gloves, guantes. Scarf, do you remember? ¿Se acuerdan de qué era esto cuando vimos el topic de las prendas de vestir? Do you remember scarf? Era una prenda ¿Bufanda? de vestir. Exactly, bufanda. Era una prenda de vestir for winter, for winter. Tenemos skin, eso se lee skin, es esquiar, right? Esquiar. Hot drinks, bebidas calientes for winter, right? Ahora tenemos for spring, spring. Tenemos warm days, días tibios, días cálidos. We have flowers, eh, we have butterflies. Tenemos días eh, cálidos, tenemos flores, eh, mariposas, eh, nest. Son nidos, o sea, de las aves, porque las aves eh, buscan hacer sus nidos en spring, en la estación eh, de primavera. Tenemos rainbows, tenemos gardening, rainbows, eh, arcoiris, right? Gardening significa jardinería, porque obviamente estamos en primavera, donde tenemos flores también. Allergies, allergies se dan usualmente 
not here in the country, no aquí en nuestro país, right? But mostly in the U.S. Cuando está la primavera surgen alergias por, debido a las flores, al polen, right? Tenemos baby animals, baby animals. Es cuando eh, pues las, los animales deciden o tienen sus crías por la época, for, for the season, right? Tenemos summer, summer, si pueden ver acá, es que si se fijan, vamos en orden, right? Tenemos este mismo orden. Eh, eh, primero el invierno, después la primavera, después el verano, de último el otoño. Entonces, en summer, it says hot days, días calurosos, días calientes. Beach is something related to summer, es algo relacionado al verano, right? La playa, vacation, porque mm -hmm. las vacaciones usualmente son in summer, son en esta estación. Tenemos camping, acampar. Tenemos ice cream, helado, sunglasses, uh, lentes de sol, sunscreen, protector solar, swimming pool, swimming pool, piscinas, right? Y tenemos para autumn, autumn, cool days, días fríos, eh, pero no como ese, son días frescos más que todo, un día fresco, right? Leaves fall, las hojas se caen, tenemos wind. Tenemos eh, viento, harvest, tenemos como en los atardeceres un poco más uh, coloridos, rake, también uh, eh, de acuerdo a esta estación, a, la, a los árboles y sus hojas, acorns, tenemos clouds, pumpkins, eh, nubes, calabazas, porque usualmente eh, hay holidays en esta, en esta estación, en esta season. Entonces tenemos winter, spring, summer, autumn. Esta se lee autumn. No vamos a decir autumn, sino que autumn. Entonces tenemos las difer el diferente vocabulario. Tenemos, como les dije, incluyendo prendas de vestir, adjetivos, eh, objetos y, y vocabulario relacionado a este. Ok, y aquí tenemos el, los demás. So, what are we going to do? Now it's your turn. Ahora tenemos este ejercicio. Ahora que ya sabemos a, de qué va cada estación, vamos a responder estas preguntas. And it says, what are the seasons in your country? Are they like this? O sea, son como estos. What is your favorite season? ¿Cuál es tu estación del año favorita? What's the weather like today? ¿Cómo está el clima de hoy? Esas preguntas son las que vamos a responder. Let me see. Tenemos one, two, three, four questions. Four questions las vamos a responder. Esto siempre lo vamos a hacer en el chat. Okay, so you can start now. Do you guys understand what are we going to do? Si entendieron lo que vamos a hacer? No. Yes or no? I know. Okay. En este caso vamos a responder estas preguntas. Dice, ¿cuál, ¿cuáles son las estaciones en tu país? Are they like this? O sea, son como estas, son como estas de acá. Eso lo vamos a responder. Y vamos a responder también, what is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? Y la última pregunta que dice, what's the weather like today? Es, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Esas son las que vamos a responder. Si gustan, nada más la puede enumerar así de, del 1 al 4 sin, para que no ponga la, la pregunta, right? Solamente la respuesta. Acá voy a dejar las preguntas. So you can eh, give it the correct answer. Así que ustedes le pueden dar la respuesta correcta. It's clear what are we going to do? Yes, it's clear. Okay, awesome. Les voy a mostrar. Dice, are they like this? Se refiere como a estas o a este. A esta de acá. Are they like this? Se refiere como a esa, esa pregunta. Así, así como eso. Por ejemplo, in Korea, it's raining. In, it's summer and it's raining. Está lloviendo, pero es verano. Está húmedo y caluroso. Así es en Korea. 
Acá en, en Russia tenemos, porque está nevando, está muy frío y todo eso. Eso es lo que vamos a responder acá. A eso es lo que se refiere. What are the seasons in your country? ¿Cuáles son las estaciones que tenemos acá en nuestro país, aquí en El Salvador? Y si son como las de Korea, las de Russia, las de Brasil o las del otro país, right? Creo que era, let me see, era the U.S., the United States. Luego, what is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? Y cómo está el clima de hoy. ¿Cómo está? Usted me va a decir, está lluvioso, está, it's windy, it is breezy. Así lo vamos a responder. So I'm waiting for your comments here in the chat. Espero sus comentarios acá en el chat. Voy a poner esas questions. Les voy a poner es también. So you have more vocabulary. Okay, let me see the chat. Okay, thank you. Let me let me see. Katia, okay, can you help me to read your exercise? Okay, uh, in my country actually it's winter. Okay. Um, yes, I like that uh, that the stations. My favorite season is winter. Okay. The the weather weather today is the weather today is windy. Okay, excellent. In my country actually it's winter. Yes, it's like that. My favorite season is winter. The weather today is was windy, right? Okay, thank you so much. Si sí, ahí tenemos. Okay, what are the seasons in, in our country, guys? ¿Cuáles son las estaciones en nuestro país? Do you know if we have spring or something like that? Ustedes saben si tenemos como primavera. Uh, no, not really, right? Solamente como que tenemos... Winter and summer, exactly. Aunque podemos ver muchas, muchas características de otoño por allá en octubre y noviembre, eh, todavía no las no, no lo tomamos en cuenta aquí en el país, porque como que solamente tenemos invierno y verano, right? So that's what the question is about. What are the seasons in your country? Are they like this? O sea, si son como las de los otros países que ustedes vieron acá, por ejemplo, en Brasil, eh, la primavera es súper cálido, eh, está incluso soleado, something like that. Acá está muy soleado. Y tenemos, um, let me see, tenemos eh, aquí en Corea que cuando es verano usualmente llueve, hace calor y hay humedad. In the United States, cuando es eh, otoño, fall or autumn, está como nublado y hace mucho viento, pero eh, el viento está como fresco, right? El clima está fresco. Y en Russia tenemos mucha nieve y está muy, muy frío. En este caso, el único que puede parecerse al de nosotros es summer in Korea, right? Porque como no tenemos spring y no tenemos fall or autumn, ese es el que más acercaría. Let me see the chat. Okay, here we are. Nancy. Nancy, I'm going to ask you the questions. Voy a preguntarte las preguntas. Así valga la redundancia. Le voy a hacer las preguntas y me va a responder con cada una de, de las que tiene ahí las respuestas. Right? Okay. okay. Let's go with the first one. What are the seasons the seasons in our country, in your country? Um winter and summer season. Summer. Yes. Summer. Winter and summer season. Okay. Are they like these? O sea, son como las de otros países? Yes or no? Um yes. Okay. 
What is your favorite season? My favorite season is summer. Great. What's the weather like today? Um, today weather is hot. Okay, today's weather is hot. Excellent. Thank you so much, Nancy. So there okay. we are. Aquí tenemos ya dos ex the two examples. Y pues espero el de los demás, right? Cuando dice, are they like this? Se refiere, one more time, les digo, se refiere a esto, right? Si sí, es como el de otros países. Yo podría decir que mmm, no tenemos el, el invierno, no es como en Russia, right? Porque aquí es mmm, la nieve y todo eso. So, y aquí pueden ver las temperaturas, miren, the temperatures. So, I think the most, the one that is close to our weather, la que está más cercana a nuestro clima, es este de summer in Korea. Que les dije, porque nosotros en verano puede llover, puede, y es, puede hacer mucho calor, y estar húmedo. So, esa es la única que veo parecida. De ahí, it's spring, spring, it's warm, it's very sunny. Nosotros a la primavera le decimos verano también. So we, we only have two, right? So, excellent. I'm waiting for you guys. I'm waiting for the rest of you to participate. Estoy esperando que los demás participen. Okay, here we have Ivania. I'm going to ask you the question and then you provide the correct answer, okay? Okay, what are the, what are the seasons in your country? Okay, what are the seasons in your country? Hello, Ivana. Are you there? Okay, I don't know what happened. No sé lo que pasó, Ivania. I hope you're okay. Okay, dice, uh, para esa pregunta tenemos, what are the seasons in your country? The seasons in El Salvador are spring and summer. Y the next question, what is your favorite season? My favorite season is summer. Okay, what's the weather like today? It's rainy and hot. Excellent. Utilizo adjetivos. So thank you so much, Ivania. Let me see someone else. Someone else, guys. What about, let me see who's missing. Let me see Misael. Uh, Juan Joel is missing, Andrea, Liliana, Alexander, Pedro, Ronald, okay, Lia Sarai. What about you guys? Okay, there we are. Let me see, Alexander. Alex, can you help me to read? Okay, let me let me ask you the question first. De déjame preguntarte primero, right? Okay, Alexander, what are the seasons in your country? The seasons in my country are winter and summer. Okay, excellent. Are they like this? O sea, como la no. No, right? Okay, what is your favorite season? My favorite season is winter. Okay, great. And what's the weather like today? Uh, today weather... Today weather is hot and rainy. Okay, it's hot and rainy. Excellent. Okay, let me see. <clears throat> Juan Joel, I'm going to ask you the question, okay? What, okay. Are, what are the seasons in your country? My favorite country is a uh, white Okay, in this case, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuáles son las estaciones en nuestro país? En nuestro país solo son dos. Así como... Oh, and yeah. Winter and summer, right? Are they yeah. like this? ¿Son como las de la imagen anterior? Yes or no? No. 
No, yeah. right. Okay, what is your favorite season? Ah, es la tercera, ¿verdad? Yes. Um, my favorite is a winter. Okay, winter. my favorite season is winter, right? Winter. winter. Okay, what's the weather like today? ¿Cómo está el clima el día de hoy? What's the weather like mm. today? Today where it is uh, hot. Okay, it's hot, right? Okay, hot. excellent. Thank you, Juan. Let me see someone yeah. else. Someone else, guys. Okay, esto, esto, I know it may be too basic, puede que sea demasiado básico, muy fácil, pero es importante saberlos, estos adjetivos para describirlo, right? Porque bien podemos eh, eh, presentarnos en una conversación donde se esté hablando del clima, right? Entonces nosotros ahora ya sabemos adjetivos para describir el clima, eh, también eh, hablar sobre las estaciones del año, right? Podemos hablar sobre las estaciones en nuestro país. Let me see the chat. Okay, here we have for Misael. Misael, I'm going to ask you the question, right? Okay, Misael, what are the seasons in your country? The seasons in my country are winter and summer. Okay, are they like this? O sea, como los de la imagen anterior? Um, yes. Okay, maybe no, summoning <laughs> no Korea, know. right? Yeah, don't worry. Yeah. It's just the, the perspective, chicos, don't worry. Okay, yeah. what is your favorite season? And my favorite season is winter. Okay, excellent. What's the weather like today? It's calm. It's calm, right? Okay, thank you so much, Misael. That was an excellent. Thank you, teacher. Okay, let's move to Leah Sarai. I'm going to ask you the questions, okay? Te voy a preguntar, eh, vamos a empezar con las preguntas. Okay, so Leah, what are the seasons in your country? Uh, the country is summer and winter. Awesome, summer and winter. Are they like this? O sea, como los de la imagen? Um, it's not like the other countries. Okay, great. It's not like the other countries. Okay, what is your favorite season, Leah? Uh, my favorite season is winter. Great. And what's the weather like today? Today's weather is hot and cloudy. Excellent, Leah. That was good. Thank you so much. Let me see, Teresa. Okay, Teresa, what are the seasons in your country? The country is summer and winter. Okay, summer and winter. Okay, are they like this? Como los del Iman. And so so and the Korea. Okay, so so just like the like Korea, right? What is your yes. favorite season? My favorite season is winter. Okay, great. And what's the weather like today? The weather today in the morning was uh, foggy. foggy. Foggy, right. Foggy. Foggy. Okay. Oh, just like this. Foggy. Excellent. That was good. Thank you so much, Teresa. Let me see Juan. Okay, Juan Linares, what are the seasons in your country? The seasons in my country are winter and summer great okay are they like this maybe summer in korea okay great what's your favorite season my favorite season is winter okay great okay juan and what's the weather like today the weather the weather is very cold Okay, great. I wish I can I could say the same thing. Desearía <laughs> para decir lo mismo. It's kind of hot in here. Thank you so much, Juan. Okay, let's move. Let me see. We don't have more examples. Okay, but because of the time, vamos a tratar de llegar hasta ahí. Vamos, les voy a explicar algo del foro. Tal vez en eso alguien que se quedó con su ejemplo lo puede poner aún. Don't worry. 
So thank you so much. Así como les dije, ahora ya tenemos vocabulario. Así como este, ya tenemos vocabulario para winter, spring, summer, and autumn. Ahora sabemos que en nuestro país solo tenemos dos estaciones en el año, que es invierno, winter, and summer, verano. Pero en otros países sí tenemos esto, por eso es importante saber vocabularios, right? También sabemos que tenemos estos adjetivos para describir el clima, su temperatura y, eh, por ejemplo, eh, cómo está el cielo, cómo está, eh, si el sol está, pues si el día está tranquilo, está muy soleado o está muy caluroso, right? Okay, guys, do you have any question about the topic? ¿Tienen alguna pregunta? No, Recording pronunciation. Okay, can you repeat one more time? ¿Me lo puedes repetir? ¿Alguien preguntó algo? Es que no escuché porque hubo interferencia. ¿Any question? ¿Alguna pregunta? Okay, no more questions about that. Okay, si no hay ninguna pregunta, we are going to, uh, I'm going to show you something. Les voy a mostrar lo que les dije del foro. Solo permítanme, les voy a compartir la pantalla. One more time. Here we are. Okay, guys, acá, acá tenemos cuando usted viene y entra al curso, right? Vamos a buscar el foro. En este caso lo vamos a buscar. Le va a aparecer así y acá le va a dar en discusión. Le va a dar clic en discusión. Si usted lo, lo utiliza así en, en ordenador, puede hacerlo así. Entonces se va a discusión y acá le van a aparecer estas cosas. Cuando usted ya esté aquí, le va a dar en general y le va a aparecer este de acá. Que dice Positives. Otra vez me comienza ese. Don't worry, es así. It's just like this. Así. So, what are we going to do? Tenemos create five sentences using different possessive correctly. Crea cinco oraciones utilizando diferentes posesivos correctamente. Eso es lo que íbamos a hacer en la de ayer, right? Pero todavía lo mantenemos, así que esperaría que puedan eh, participar en, en este foro. Esto es todo con el propósito de que ustedes practiquen, ya que los posesivos es algo mm, esencial en el inglés porque los utilizamos casi siempre, o por no decirlo siempre, right? So, um, eh, por eso... Yes? Pero, excuse me, but, eh, pero no me aparece, fíjese, acabo de entrar a la discusión y no me aparecen los possessives. De verdad. Ok, let me see. Hizo exactamente así como le dije, que entrara aquí al curso, no va a entrar a ninguna de las secciones, solamente se va a ir a discusión. A discusión, así como sí, les dije. Yes. Exactly, y luego a general. A general. Let me see. Acá en general. No le va a aparecer al, al, al momento, pero tiene que esperar un ratito y le va a aparecer. No sé si sigue sin, sin aparecer. A mí tampoco me aparece, Miss. Ok, don't worry, guys. Let me see. Está muy, muy raro porque está para todos. Cuando está en general es porque está para todos. Por eso tendrían que, que verlo. Eh, ¿Alguien más que puede intentar ver ahorita? Si puede o no. ¿Someone else? Sí, sale. Yo, yo pude. Yo, yo pude verlo también. Puede. Entonces probablemente sea algún problema con, con la plataforma. En este caso lo que pueden hacer es... Eh, cuando termine la clase, tratar de refrescarlo, uh, la plataforma, porque a veces hay ese problema, incluso a mí eh, cuesta que me aparezca, eh, después de darle general, eh, no me aparece en sí el foro, sino que me, apare me carga hasta después. Entonces, pueden intentar de esa forma, y si no, eh, en un dado caso, no pueden eh, hacerlo en el foro, 
lo que puede hacer es que puede hacer su participación en el grupo de WhatsApp. Así yo lo voy a poder ver de cualquier forma. Mientras arreglamos este, esta situación de la plataforma. So that's what we can do. Ok, don't worry, Goldie. Ok, para los que no les sale, lo vamos a hacer en WhatsApp. Ok, en el grupo de WhatsApp vamos a colocarlo. Y mientras tanto arreglamos esto de la plataforma, porque está muy raro. Y que solo que salen varias opciones. Eh, bueno, estoy buscando una que también dice posesiva, pero eh, ya hay una discusión ahí de, me imagino que otros estudiantes. Exacto. Pero no sé cuál es la que, o lo ponemos en ese mismo. Ok, es que recuerdan que yo les mencioné que debajo del video que dice Possessives, ahí íbamos a participar, pero me notificaron algunos que no podían ver ese foro. Por eso es que hice este en general, que es para que lo vean todos, pero si aún tienen problemas es porque ya es cuestión de la plataforma, right? Entonces, eh, no se preocupen, pueden hacerlo, pueden hacer su participación en WhatsApp. Como lo mismo les pide, create five sentences using different possessive. Cree cinco oraciones utilizando diferentes possessive. Ya, yeah, tell me. Después de discusión, eh, le damos general. Ajá. Y ahí nos aparece el temita este. Sí, le tiene que aparecer ahí possessive. Uh -huh. ah, vale. Ok. Yes, pues... Algunos, tal vez sí les va a aparecer... Aún no te aparece, Katia, don't worry. Entonces, los, a los que no les aparece, están teniendo problema, lo vamos a hacer en WhatsApp. Lo vamos a hacer en WhatsApp. Así es, crea sus cinco oraciones utilizando los posesivos. Y don't worry, yo lo voy a tomar en cuenta de esa forma, ya que está dando problemas esta plataforma. Pero voy a notificar eso y voy a notificar lo del ejercicio que le sale incorrecto, que es, es del ING, right? Eso ya lo voy a notificar, así como esto de la plataforma. Mientras tanto, hagámoslo así en WhatsApp. Si usted le aparece, pero prefiero hacerlo en WhatsApp, está correcto también. So that's it, guys. Do you have any other question? ¿Tienen alguna otra no pregunta? Question. No question. Right? Yeah. Yes. Escuché a alguien. ¿Tiene alguna pregunta? Ok, it seems like no questions. So that's it for today's class, guys. Thank you so much for joining. Gracias por unirse. Y espero que tengan una linda noche. Have a good night. Good Thank night. you. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. See you.